Hi, welcome to Essence. I'm Mrs. J. In the number of the trip opera on a petit on so the last classes let the opera on black opera on gal opera on a delay the tender other the video link the description box the link under the grand alka on another one so trip opera on the trip opera on the get trip to fan opera on a trip to fan opera so in the trip to fan on the number career other essential amino acid on okay essential amino acid on so in the essential amino acid in the letter in the career on the guy on a Already in our body, in our body, in the universe, it is there. It is naturally existing amino acids. Twenty naturally existing amino acids are there. That is one of the amino acids that is tryptophan. That is why it is essential. Essential in which all, in our body, we have to synthesize them. That is why they provide a type of amino acid. That is essential amino acid. So tryptophan is an essential amino acid. And tryptophan is very important. That is why there are proteins in the cell. That is why it is very important. That is why it is a factor. ट्रिप्टोफाइनिंग ट्रिप्टोफान इंडाकम इट टर्न लेकिन एनाबॉलिसम ऑफ ट्रिप्टोफान वे इंडी टर्न है ये ऑपरेन वर्क किए नहीं थे ओके एनाबॉलिसम आना ये ऑपरेन के मेन उद्देश्य में वर्क है सो इधर नॉर्मल केस ला बाय डिफॉल्ट ओके बाय डिफॉल्ट ट्रिप्टोफान ऑन आए के बाय डिफॉल्ट ऑपरेन ऑन आए के नम्बर इधर वाले पाने के इ ऑपरेंस ऑफ है रणों बाय डिफ़ॉल्ट पक्षे इवर्टे केस ले ऑपरेंस ऑन आए क्यों एप्परम ट्रिप्टोफेन प्रोड्यूस ये दोन दिखेगा एप्पर आना ट्रिप्टोफेन आधिक आगे द आपका मात्र प्रोडक्शन लेकर नावशुलो अने वरे डिटेल लेटे नमक पारे सो नमक नेरे टे ट्रिप्टोफेन ऑपरेंस एंगे ना निकलने नोका ऑपरेटर एंड ना अंज स्ट्रक्चरल जीन्स होंडे, ओके, अंज स्ट्रक्चरल जीन्स आना ट्रिप ऑपरेन होना, इन्हीं तो कोड़ा दे रेंड एक्स्ट्रा आल करें बोले इन्दे, ओरे ट्रिप आर होंडे, ओरे ट्रिप एल लूट, ओके, ट्रिप आर नम्बर ऑलरेडी लैक रिप्रेसर ने का केस ले बढ़ ची इधर रिप्रेसर आना, ओरे रिप्रेस and L and the bar in the leader sequence on leader sequence on L and the bar in the so it will extra it to when the end of a minute trip R trip L one trip R when a repressor may code in on an L and one a leader in a code leader in the sequence on it then the can of leader sequence and then I'm going to pay and then we'll be just in a structural genes and the can of work on the are in the work no cure come स्ट्रक्चर जीन्स ने का स्पेसिफाई चाहिए इधर तो ओरियो जीन अंदर ना बढ़के ना आवश्यक ना पक्षे तो ये तक एंजाइम्स ने आना कोड ऐलन हमको ना आर्डर नहीं आता आदेल ई प्लस डी ओके ई प्लस डी ना अर्ने जीन्स ई प्लस डी आदेल बोले सी बी ए इंगेने इंगेने अन्न मुझे ग्रुप पे याद ने विरो नोटरे � Anthranelite synthase. E plus D code in the anthranelite synthase. C or isomerase code in the isomerase code in the B tryptophan synthase. Tryptophan synthase. Tryptophan synthase. Synthase beta. Beta alpha is very important. I have already galopron. And A is tryptophan synthase. Alpha, tryptophan, synthase, alpha. इधर ना हमारे आ जीन प्रोडक्शन वाले ना थे एंड ये एंजाइम्स ना ऑब्वियस है ना ये एंजाइम्स है ना ट्रिप्टोफान आइटम मार रहा है लेकिन ट्रिप्टोफान ही इंडाकन सहायक नहीं थे एंड इन दिन ना ना ट्रिप्टोफान ही इंडाकन है ना ना थे प्रधान पटेल का रहना कॉर्स्मिक एसिड कॉर्स्मिक एसिड ही ना पहले स्टेप्स वाली ट्रिप्टोफेन आना है। कॉर्स में कैसरी ना है पहले स्टेप्स वाली ट्रिप्टोफेन आदि ना ठीक है कॉर्स स्टेप्स हैं ना 
ആൻഡ്രനിലിക് ആസിഡ് കുറെ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ജീൻസും അതിന്റെ എൻസൈംസും അതിന് പ്രീകാസർ ആര എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആര അത്രയും മാത്രമേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അറിയാൻ മതി ഓക്കെ അത് ബാക്കിയുള്ളത് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ദി സിലബസ് സോ ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറോണ്ട കോമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ട്രിപ്പ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രസറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഓക്കെ റിപ്രസറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഈ റിപ്രസർ നമ്മൾ ലാക്ടോസ് ഓപ്പറോൺ പഠിച്ചത് പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്ററിനെ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റിപ്രസറിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ റിപ്രസറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ റിപ്രസറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ റിപ്രസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പോ റിപ്രസർ ആണ് അത്തരം റിപ്രസേഴ്സിനെ നമ്മൾ അപ്പോ റിപ്രസർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോ റിപ്രസർ ഈ റിപ്രസർ മര്യാദയ്ക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്രഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ആളുടെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളെയാണ് നമ്മൾ കോ റിപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കോ റിപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോ റിപ്രസർ ഈ കോ റിപ്രസറും അപ്പോ റിപ്രസറും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്രഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആവുകയുള്ളൂ അതുവരെ റിപ്രസ്റ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പാറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല അത് അപ്പോ റിപ്രസർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ കോ റിപ്രസറും കൂടെ കൂടിയാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഹോളോ റിപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോ എൻസൈംസും കോ എൻസൈംസും ഒക്കെ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസും അപ്പോ റിപ്രസർ കോ റിപ്രസർ കൂടി ഹോളോ റിപ്രസർ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇനിയും ആരാണ് ഇതിലെ കോ റിപ്രസർ എന്നാണ് അറിയുന്നത് സോ ഇവിടെ അത് കോ റിപ്രസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ട്രിപ്റ്റഫാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ആണ് ഇവിടെ കോ റിപ്രസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്റ്റഫാൻ സോ ഇതിന്റെ ഐഡിയ ജസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് പറയാം ട്രിപ്റ്റഫാൻ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും കഷ്ടപ്പെട്ട എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കി ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കണം സോ ട്രിപ്റ്റഫാൻ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പ റിപ്രസറുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പറോണെ ഓഫ് ആക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴാണോ ട്രിപ്റ്റഫാൻ കൂടുന്നത് ട്രിപ്റ്റഫാൻ കൂടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രിപ്റ്റഫാൻ അപ്പോ റിപ്രസറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും കോ റിപ്രസറായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഓപ്പറോണിനെ ഓഫ് ആക്കും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഐഡിയ ട്രിപ്റ്റഫാൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കേസിൽ അങ്ങനെ ലാക്ടോസ് ഉള്ള സമയത്ത് ലാക്ടോസിന് ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കണം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല ട്രിപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്റ്റഫാൻ തന്നെ ഇതിനൊരു റിപ്രസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ലോൺ ആണ് എപ്പോഴാണ് ട്രിപ്റ്റഫാൻ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും ട്രിപ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയി പോവാം ആൻഡ് ഇത്തരം ഓപ്പറോൺസിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി റിപ്രസബിൾ ഓപ്പറോൺസ് എന്നാണ് പറയാം നെഗറ്റീവ്ലി റിപ്രസബിൾ ഓപ്പറോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി റിപ്രസബിൾ ഓപ്പറോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം നെഗറ്റീവ്ലി റിപ്രസബിൾ ഓപ്പറോൺസ് സോ ഇതാണ് വൺ ഫോം ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ബൈ ട്രിപ്പ് ആർ ട്രിപ്പ് ആറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്രസർ വരുന്നു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ പക്ഷെ ഈ ട്രിപ്പ് ആറിന്റെ കേസിൽ റിപ്രസറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം അത് ഒരു അപ്പോ റിപ്രസർ ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രിപ്റ്റഫാൻ എന്ന കോ റിപ്രസറും കൂടെ വേണം രണ്ടും കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ റിപ്രസർ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഒരു ഹോളോ റിപ്രസർ ആയ ശേഷമാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പറോണിനെ ഓഫ് ആക്കുന്നത് സോ അതാണ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അതുകൂടാതെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ്
ഈ റീഡർ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി അഥവാ പെയറിംഗ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സെൽഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി അഥവാ പെയറിംഗ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മറ്റു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറ്റില്ല ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് ഈ ലീഡർ സീക്വൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് നാല് സീക്വൻസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് എടുക്കാം നാല് സീക്വൻസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസും സെക്കൻഡ് സീക്വൻസും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും തേർഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് തേർഡും ഫോർത്തും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് തേർഡും ഫോർത്തും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സീക്വൻസസ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ പെയറിംഗ് നടത്തി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് സെക്കൻഡും ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും അപ്പം ഫസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്തിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യും തേർഡും ഫോർത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാൻ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് മാൻ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ആരാണ് ഫ്രീ ആരാണ് ഫ്രീ അല്ലാത്തതെന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോ അവന്റെ ട്രിപ്റ്റഫാന്റെ കണ്ടന്റിന് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് തേർഡും ഫോർത്തും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ കേസിൽ ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് കൂടെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോ എം ആർ എ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പറയുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉള്ളത് എം ആർ എൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അല്ല എം ആർ എൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ കേസ് വൺ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേസ് വൺ കേസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാല് ട്രിപ്റ്റുഫാൻ അബൻഡൻഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഓൾറെഡി സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ട്രിപ്റ്റുഫാൻ ഉണ്ട് ട്രിപ്റ്റുഫാൻ അബൻഡൻഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ട്രിപ്പ് ഓപ്പറോൺ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്രിപ്പ് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എം ആർ എൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് എം ആർ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എം ആർ എൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എം ആർ എ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മോണിക്കുലർ ബയോളജി റൂട്ടിൽ നിന്ന് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എം ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് അതിന് മുകളിൽ പിന്നെ റൈബോസോംസ് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് റൈബോസോംസ് വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡോ ടി ആർ എൻ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡോ ഓക്കെ ടി ആർ എന്നുടെ ക്ലോവലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടി ആർ എ അറ്റാച്ച്ഡോ അവിടെ താഴെ ആയിട്ടൊരു റൈബോസോം ഉണ്ട് താഴെ ആയിട്ടൊരു റൈബോസോം ഉണ്ട് ടി ആർ എൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടി ആർ എ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഓൾറെഡി കുറെ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടി ആർ എ വിൽ ബി ലോഡഡ് വിത്ത് ട്രിപ്റ്റഫാൻ ടി ആർ എ നമുക്കറിയാം അമിനവാസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇഷ്ടംപോലെ അമിനവാസിൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടി ആർ എ മുകളിൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത ടി ആർ എ ഉണ്ടാവും ഈ ടി ആർ എന്റെ മുകളിൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാവും ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇതിരിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ റൈബോസോം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അവിടെ ഫ്രീ അല്ല അപ്പൊ അതിനർത്ഥം തേർഡും ഫോർത്തും അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് തേർഡും ഫോർത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തേർഡും ഫോർത്തും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡും ഫോർത്തും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും തേർഡും ഫോർത്തും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പെയർ ചെയ്യില്ല കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ റൈബോസോം ഉണ്ട് ടി ആർ എ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർ ഫ്രീ അല്ല പക്ഷെ തേർഡും ഫോർത്തും ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഈ തേർഡും
ടി ആറിനെ ലോഡഡ് അല്ല സോ ഇവിടെ ടി ആറിനെ ഒന്ന് ഒരു ടി ആറിനെ വരും പക്ഷെ ഈ ടി ആറിനെ മുള്ളിൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓൾറെഡി സെല്ലസ് ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ ട്രിപ്റ്റഫാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്റ്റോളിംഗ് വരും അല്ലെ അവിടെ ഒരു പോസ് വരും കാരണം ഒരു ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇല്ലാതെ പിന്നെ അടുത്ത ടി ആറിനേക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോളായിട്ട് നിൽക്കും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് മറ്റ് കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർ ഒരു ഒരു ടി ആറിനെ ഇവിടെ വന്ന് മുൻപോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ടി ആറിനേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒന്നും സ്റ്റോളിംഗ് നടക്കുകയാണ് സ്റ്റോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് നിന്ന് പോവാണ് സ്റ്റോളിംഗ് ഓക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റോൾ ചെയ്യാണ് ആ ഒരു എം ആർ എന്റെ മുകളിൽ കാരണം മുൻപോട്ട് പോകാനവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇല്ല ടി ആർ എന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒക്യുപൈഡ് ആണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡിന്റെ സെക്കൻഡിന് മുകളിൽ വരാൻ ടി ആറിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് കൂടെ ഫ്രീ ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് തമ്മിൽ പേർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും ഫ്രീ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ പേർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി ടെർമിനേഷൻ ലൂപ്പാണ് ആന്റി ടെർമിനേഷൻ ലൂപ്പാണ് ആന്റി ടെർമിനേഷൻ ലൂപ്പ് സോ അതൊരു സിഗ്നൽ ആണ് എം ആറിനേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇല്ല ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉണ്ടാക്കണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ് ഈ ആന്റി ടെർമിനേഷൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ലോ ട്രിപ്റ്റഫാന്റെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടി ആറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ മുമ്പോട്ട് ടി ആറിനേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇല്ല ടി ആറിനെ ഇല്ല സോ അവിടെ ഇന്ന് സ്റ്റോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് തമ്മിൽ പേരപ്പ് ചെയ്യും അവര് തമ്മിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഫോർത്തീന്നാണ് ഫോർത്തീന് പിന്നെയും റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആന്റി ടെർമിനേഷൻ ലൂപ്പാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ലോ ട്രിപ്റ്റഫാൻ കേസിൽ ആ ഒരു കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇ ഡി സി ബി എ അഞ്ച് എൻസൈം അഞ്ച് ജീൻസും ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആവും ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ആവും ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആവും എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ട്രിപ്റ്റഫാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ലോ ട്രിപ്റ്റഫാൻ്റെ കേസിൽ അപ്പൊ ട്രിപ്റ്റഫാൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഓപ്പറൺ ഓഫ് ആവുകയും വേണം ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓപ്പറൺ ഓൺ ആവുകയും വേണം ലാക്ടോസിനെയും ഗലക്ടോസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഇതിന് റിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ട്രിപ്റ്റഫാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇൻറ്റ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റിപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്